ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு வெங்காய சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க இது சிவப்பு சட்னினோ சொல்லுவாங்க இட்லிக்கு நாங்கள் நைட் டின்னருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேங்க உளுத்தம் பருப்பு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் வர மிளகாய் நாலஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேங்க வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நீல வாக்கில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடுங்க இந்த உளுந்தும் வர மிளகாவையும் கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறித்து எடுத்துக்கிட்டேன் அதே கடாயில் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிட்டேங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துடுங்க சீக்கிரமாக வதங்கிடும் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகுது பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து சேர்த்துக்கிட்டேங்க நல்லா பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்காய் சின்ன சின்ன பல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேங்க தேங்காயும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் அதே கடாயில் அப்போ தான் ரொம்ப நேரம் சட்னி கெடாது புளி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு மிக்சி பவுலில் போட்டுக்கிட்டேங்க சால்ட்டு கால் ஸ்பூன் தான் சேர்த்தோம் அதனால் மீதி முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேங்க நல்லா சட்னியை இந்த மாதிரி மைய அரைச்சிடுங்க தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெடிக்குது பாருங்கள் கருவேப்பிலை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேங்க வாசனையாக இருக்கும் சட்னியில் கலந்துக்கிட்டேங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி இந்த வெங்காய சட்னி இட்லி தோசைக்கெலாம் எடுத்துக்கலாம் நான் நைட் டின்னருக்கு இட்லிக்கு இந்த சட்னி எடுத்துக்கிட்டேங்க சாஃப்டான இட்லி பஞ்சு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த சட்னியும் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சட்னியை தேங்க்யூ